നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി ഇന്നലെ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി ഏഴായി മൂന്ന് പേർ അസുഖം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി രോഗവ്യാപനം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരിൽ നിന്നും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി വ്യാപനം തടയുന്ന സംവിധാനമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ സർക്കാർ സർക്കാർ ആരോഗ്യരംഗം ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഘട്ടവും കഴിഞ്ഞ് രോഗ സാധ്യത ഉള്ളവർ ആരൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത മൂന്നാം ഘട്ടമായ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തിയ എഴുപത്തി അഞ്ച് ജില്ലകൾ അടച്ചിടുകയെന്ന കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലയളവിൽ വീടുകളിൽ സമ്പർക്ക നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കാവുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാം ചികിത്സ വേണ്ടതെപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ടു നയൻ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക വാട്സപ്പ് നമ്പറിന് പുറമെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പറായ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സമൂഹ ജീവിയായ മനുഷ്യന് വീടുകളിൽ അടച്ചിടുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവ എങ്ങനെയൊക്കെ അവയെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയും ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ പോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന സമ്പർക്ക നിയന്ത്രണം അഥവാ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവരിലെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലോകവ്യാപകമായ ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലേറെ പഠനങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സമയത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു ഗവേഷണ ജേണലായ ലാൻസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഇരുപത്തിനാല് പഠനങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം വന്നിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സമ്പർക്ക നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വരുന്നത് ഒന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയേണ്ടി വരുന്നൊരു സന്ദർഭം കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും വരെ അകന്ന് കഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അത് ആർക്കും ആഹ്ലാദകരമായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ കായികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വരുന്ന പരിമിതികൾ യഥേഷ്ടം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി സഞ്ചരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിനോദയാത്രകൾക്ക് പോയി കായിക വ്യായാമങ്ങൾക്ക് പോയി സിനിമ കണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വതന്ത്രനായ ഒരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു വീട്ടു തടങ്കലിലാകുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സമ്പർക്ക നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് തനിക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടോ അത് സങ്കീർണതയിലേക്ക് പോകുമോ താൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുമോ തന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ തൻ്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യാകുലതകൾ വരും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ സമ്പർക്ക നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്ന എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളിലും സങ്കടം വളരെ പ്രകടമായിട്ട് എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോളുണ്ട് സഹീല തൃശൂർ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം പറഞ്ഞാട്ടെ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നാല് വയസ്സുള്ള മോനുണ്ട് അപ്പൊ ആള് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഉമ്മം തരലാണ് അതായത് ചുണ്ടിലൊക്കെ ഉമ്മം തരും ഏ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമയും കാര്യങ്ങളും പനിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അത് നിയന്ത്രിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചത് ഓക്കെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു
നമ്മൾ കുറച്ചതിലൊരു നിയന്ത്രണം വരുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ പ്രായമായ ആളുകൾ വീട്ടിൽ കാണാം രോഗബാധിതരായ ആളുകൾ കാണാം അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സങ്കീർണതകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ ഓടി നടന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ ശരീരത്തിൽ ഒരു അണുബാധയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അതിഥിയുടെ ശരീരത്തിൽ അണുബാധയുണ്ട് കുട്ടി പോയി ഉമ്മ കൊടുത്തു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ കുട്ടി പോയി അടുത്തതായിട്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പ്രായം ചെന്ന അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ ആയിരിക്കാം അവരിലേക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സങ്കീർണാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് കരുതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല കൊറോണ കഴിഞ്ഞാലും നാളെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പകർച്ച പനികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഡോക്ടറൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ആളുകളിൽ സങ്കടം അതായത് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും അൻപത്തേഴ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അകാരണമായ ദേഷ്യം അത് പലപ്പോഴും ചികിത്സിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടായിരിക്കും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ ഇത്ര ത്യാഗം സഹിച്ച് ഇയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ഒരു പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദേഷ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളിൽ കഠിനമായ ഭയമുണ്ടാകും അത് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗത്തിൻ്റെ സങ്കീർണാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും അത് ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകാം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞ് വീഴുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ വരാം പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് കടുത്ത കുറ്റബോധം വരാം അപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ടോ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് തൻ്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് തൻ്റെ നോട്ടക്കുറവ് മൂലം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇത് പകർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റബോധവും വരാമെന്നുള്ള ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോളർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഓരോയിട്ട് നമ്മള് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊറോണ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്ക് വരാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കൊറോണ എന്ന സംഗതി ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് മിക്കവാറും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു ജീവജാലത്തിനും ഇത് ലഭിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൃഗങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ കൈ കഴുകണം കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷമേ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിഥികളുമായിട്ടോ ഒക്കെ ഇടപെടാവൂ രണ്ട് നമ്മളും ഈ കഴിയുന്നതും ഈ മൃഗങ്ങളെ വളരെ ശുചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം ഈ മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശീലം മിക്കവാറും വീടുകളിൽ കാണും അവർക്കും അത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് ഇത് പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാനും അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പടരാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി സൂക്ഷിക്കണം ഈ മൃഗങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് അവരുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ മറുപടി പറയാം ഇപ്പം പനിയും ചുമയും ഉള്ള ഒരാളാണ് പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിയെ കഴിച്ചു പ്രമേഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും ചെറിയ പനിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി പോകേണ്
എന്നിട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ അവർ നിർദ്ദേശിക്കും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ സ്വയം ചികിത്സ വേണ്ട അതേസമയം തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിപ്പോവുകയും വേണ്ട ഈ ഹെൽ ദിശയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന ജില്ലയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുക അവർ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട മരുന്നുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു തരും ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് തുടർന്നുള്ള പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം എങ്ങനെ പോകണം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ആ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചൊന്ന് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രമീള അലത്തൂരാണ് അടുത്ത് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രമീള ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ കേൾക്കാം എന്റെ ഭർത്താവിന് ചുമ കൂടുതലായി കുറെ ദിവസം ഉണ്ട് തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെതാണോ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യതിയാനം വരുമ്പോഴൊക്കെ പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് അത് ഈ ചൂടുകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും വരാം മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും വരാം അപ്പം ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പനികളും കോവിഡാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പനി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും വേണം അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു കോളറിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ദിശ എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് അത് അറിയിക്കണം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ജില്ലയിലാണോ അവിടുത്തെ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഡോക്ടർമാരും കൗൺസിലർമാരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചൊന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കും ആ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാവൂ അത് കഴിയുന്നതും സ്വന്തം സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ മാത്രം പോവുക അത് ആ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേ പടി പാലിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും സാധാരണ പനിയായിരിക്കും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധം കാണില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കോവിഡ് പോലെ ഒരു പനി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചത് അറിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന് ഇനി ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും തുടരും ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടരുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഒപ്പം ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് നമ്പർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ടു നയൻ ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും ചികിത്സ വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമ്പർക്ക വിലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് ശതാനന്തര സമ്മർദ്ദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പൊടുന്നനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരികയും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുകയും കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഈ രോഗം ആദ്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നിറം പിടിപ്പിച്ച സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭീതി ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ഞെട്ടി ഉണർന്നു പോകുന്നു വീണ്ടും കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥ ഇതൊരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകളിലുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം വരാം വിഷാദ രോഗമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ
അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിവരവും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡോക്ടർമാരോട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ രാത്രിയും മദ്യപിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരാറുള്ളൂ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയണം അതിൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മദ്യം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവ് വിറയൽ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ തൊട്ട് അപസ്മാരം വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഇതാദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സയും കൂടെ ഈ പനിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ റിക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഷാഹുലാണ് പയോളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷാഹുൽ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോട്ടെ ഷാഹുൽ ഫോണിലൂടെ മാത്രം സംസാരിച്ചാട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി അല്ല ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികളുമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു സമ്പർക്കം വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ ായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയുണ്ടായി അയാള് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടില്ല ഫോൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കമില്ല നേരിട്ട് സമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്കത് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് പടരുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയൊരു വ്യക്തിയുടെ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ശ്വാസം പൊടിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോവിഡുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി പോലും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് അത് പടരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് വരാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആൾക്കാരെ പല രീതിയിലാണ് ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അതെ വളരെയധികം ആശങ്കകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർ വളരെയധികം നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്കത് അല്ല ഇത് രണ്ട് രീതി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു സമീപനമാണ് ഇതിൽ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പരിഭ്രാന്തി പുലർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങൾ വഴി തന്നെയാണ് പടരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ട് പടരാം രണ്ട് ചില പ്രതലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇത് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മെറ്റാലിക് പ്രതലങ്ങൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയൊരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസകോശ സ്രവങ്ങൾ വീണാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ആ വൈറസ് ആ പ്രതലങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ കൈ കഴിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖത്തോ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലോ തൊടാവൂ എന്ന് കർശനമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതകൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ തോമസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് കൗന്നിയിൽ നിന്നാണ് തോമസ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ പേര് തോമസ് ആണ് വീട് കോന്നിയിലാണ് വയസ്സ് അറുപത്തി നാല് കഴി അറുപത്തി നാല് കഴിയുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലാണ് അമിതമായ പ്രമേഹമാണ് അപ്പൊ അതിന് ചികിത്സകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായ അതിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സാറേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ടേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് അറുപതിന് മേൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള വയോജനങ്ങൾ രണ്ട് ദീർഘകാലമായിട്ട് ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം അതിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അപകട സാധ്യതകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ കർശനമായിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യാപനമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ വീട്ടിനു
കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല വഴിയിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോന്നി എന്ന് പറയുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് റാന്നി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വളരെ അടുത്തൊരു പ്രദേശത്താണ് ഈ രണ്ടാം റൗണ്ട് കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം അത് അവസാനത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപകട സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിവസവും വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ അണുബാധയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ നമുക്ക് അപകട സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയുന്നത് വരെ അങ്ങ് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര ചിലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലം തരണം ചെയ്തു പോകാനും സാധിക്കും അത് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ തിരക്ക് കുറവുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന കടകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സാധനം സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയം മനസ്സിലാക്കി അധികം ജനക്കൂട്ടം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിനുള്ളൊരു സാധ്യത കുറയുന്നു പിന്നെ ഈ കടയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഉടൻ തന്നെ കൈയൊക്കെ കഴിയതിന് ശേഷം മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപകട സാധ്യത വളരെ വളരെ നമുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തുടരും ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കകളുള്ളത് ഒന്ന് പ്രായാധിക്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗസാധ്യത കൂടുമോ എന്നുള്ള ഭയം മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് പകർന്നു കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഭയം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറയാം ഇതിൽ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള പ്രായമായ ആളുകൾക്കാണ് അപകട സാധ്യത ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ മറ്റ് ജീവിതശൈലിജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രായമായവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അലക്ഷ്യമായി കാണാതെ അതൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെയായിട്ട് തന്നെ കർശനമായ ചികിത്സയിലൂടെയും ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഒരു പരിധിവരെ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം ചില റിലാക്സേഷൻ രീതികൾ പരിശീലിക്കാം അതുപോലെ ചൂടായ ഭക്ഷണവും ചൂടായ വെള്ളവും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സഞ്ചാരങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ കല്യാണങ്ങൾ അതുപോലെ ആരാധനാലയങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പോകുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം ഈ ഒരു കോവിഡ് മാറുന്നവരെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഇല്ല കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതും തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആൾക്കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കഴിയുന്നത്ര നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം പോവാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകും കാരണം ഒരു സമൂഹ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു തോതിലേക്ക് കോവിഡ് എത്തിയിട്ടില്ല ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ മാത്രമേ അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ അതിജീവിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഒട്ടും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് അജീഷ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോട്ടെ അജീഷ് ഹലോ സാർ ഈ വൈറസ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറി എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കയറി അത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറി വൈറസ് ഈ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അതിനോട് പ്രതികരിക്
രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെ രോഗം സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നതാണ് നല്ലത് അത്തരം വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയായിട്ടുള്ളൊരു പതിനാല് ദിവസം അകന്നു കഴിയുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം ഡോക്ടർ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഈ ഐസൊലേഷനിൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ കരുതാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ചാർജർ കരുതണം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ശീലങ്ങളുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും ഒക്കെ കരുതി വെക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോബികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക പാടുക സംഗീതം ആസ്വദിക്കുക ഇതിനൊക്കെയുള്ളൊരു സമയമായിട്ട് ഇതെടുക്കാം എഴുതുന്ന ശീലമുള്ള ആളുകൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കാൻ ഈ സമയം ഈ വിശ്രമ വേള ഉപയോഗിക്കാം ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ അതിന് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കാം മനസ്സ് വളരെ അശാന്തമായ രീതിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി കഴിയുന്നത്ര സമയം പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ അർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും ആവാം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൻ്റെ സമയം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്